Olá, bom dia amigos, bem-vindos mais uma vez à Cozinha da Casa Portuguesa. Esta é a Casa Portuguesa e eu sou a Célia. Peço desculpa, hoje não irei aparecer, uh, irei só mesmo fazer a receita de uma forma muito simples. Um, quero agradecer muito o carinho de todos uh, para com a situação que temos vivido cá em casa. Um, muito obrigada a todos pelas palavras carinhosas, pelo aconchego que sentimos, porque é isto que nós pretendemos na Casa Portuguesa. Mais do que um local só para colocar receitas, porque isso uh, há livros, há canais onde as receitas são dadas e até nem sequer se ouve a voz de quem as faz, que se torna impessoal, a meu ver. Aqui não, aqui o que se pretende é uma partilha, é, uma, é um criar de amizade, é um criar de carinho, principalmente nesta época que atravessamos de pandemia, onde todo mundo acaba por estar um pouco afastado dos seus entes mais queridos, das pessoas com que mais convivia. E então este é um meio que nos permite, através da cozinha, porque cozinhar é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de grande ternura para com aqueles que vão partilhar a refeição que fazemos. Um, é um ato, como eu costumo dizer, de multiplicação, porque muitas vezes cozinha-se para dois ou para três, e esse é o lema da casa portuguesa, e acabam sempre por aparecer mais um ou dois que acabam por ter lugar na mesa e a comida vai chegando. Por isso, é um ato de, profu de profunda dádiva. E é o que se pretende nesta casa portuguesa, partilhar cultura, partilhar gastronomia, mas também dar o melhor do no de nós próprios, Dar amizade, dar carinho e irmos criando aqui, como eu já disse, um, uma família de compadres e comadres que se vão chegando para, para a partilha, para a contribuição. Já recebi receitas, a nossa querida Teresa do Porto mandou receitas, um, a Rosa mandou receita do pudim, a Teresa mandou-me uma receita de cação que eu depois irei também mais tarde um, executar. Pronto, e é isso que eu quero, é a partilha de todos nós. Opiniões, amizade, à volta do mundo que é a gastronomia portuguesa, tão rica de sabores, de valores e porque... Numa boa família portuguesa, as festas são sempre à volta da mesa. Cá estou eu, é com muito carinho, agradeço, volto a agradecer imenso. E agora vou-vos dizer, uh, vou fazer para o almoço, por isso esta receita é gravada assim um bocadinho uh, à parte. Vou fazer para o almoço, agora para a sobremesa, dado que não tenho saído muito de casa ou quase nada. Estou a dar aulas online, um, a miúda tem aulas, eu tenho aulas... Não devemos ir aos sítios a certas horas e está-se a tornar complicado. Hoje tenho pouca fruta em casa e então uh, pensei, a minha filha adora arroz doce. E eu hoje vou fazer arroz doce à moda do monte, como nós lhe chamávamos, porque era o arroz doce feito pela minha avó, que vem da parte da família paterna. É um arroz doce ligeiramente diferente. Eu muitas vezes faço outro. Este é ligeiramente diferente, mas é muito, muito bom. Um, vamos precisar para isso, uh, começa-se por cozer, eu tenho aqui o arroz carolino, que já uma vez tinha mostrado, é o melhor arroz para estes pratos e para o arroz doce. Uh, começo por cozer duas medidas de arroz, sejam elas as medidas que forem, eu vou utilizar esta chávena, Começo por pôr duas medidas de arroz no tacho, seria para mais ou menos o que aqui tinha, por isso não estão muito cheias, mas também estão no ponto. Pronto. Duas medidas de arroz no tacho, com três medidas de água. Nós aqui filtramos a água porque a água é um bocadinho calcária. Uma. Duas e três. Pronto. Vou colocar este arroz a abrir. Uma pedrinha de sal. Não é muito, não, um bocadinho. 
porque senão o arroz vai-se notar depois com o açúcar. Parece que não, mas faz muita diferença ao sal. E pronto, vou pôr este arroz a cozer. E agora já venho aqui deste lado, ele já está ao lume. É só dar-lhe aqui uma mexidinha. E aqui deste lado vou começar a fazer o um preparado do arroz, porque este arroz coce e depois leva um preparado com açúcar, com leite, que se faz à parte. Eu já volto para mostrar. Pronto, o nosso arroz continua ali a cozer. Eu agora até lhe dei assim um bocadinho mais de calor para ele se ir despachando. E fui pescar para aqui outro fervedor. Neste fervedor vou começar a fazer o preparado. Uh, o preparado, neste caso, é feito com açúcar amarelo. Até tenho aqui duas marcas diferentes, mas os dois são açúcar amarelo. Uh, no qual vou colocar uma taça, igual à taça do arroz e da água. Vou colocar uma taça de açúcar a derreter. Isto é que convém ser uma tacinha bem cheia. Facilita aqui as coisas, isto não foi nada muito preparado, então, pronto. Vou ligar, ai que já fiz aqui, já saltei para aqui um bocadinho de açúcar por cima do coisa, está a queimar, mas não faz mal, está-me a cheirar, é muito bem. Está a cheirar o doce. Hum, uma taça de açúcar amarelo a derreter. Este açúcar ele derrete só por ele, não é preciso acrescentar água, vamos pôr o um, lume um brandinho e ele vai derretendo. Este arroz tem a particularidade que agora estou a fazer no fogão, mas em casa, mas este arroz era feito à lareira. Este, no Alentejo a lareira em casa está sempre acesa, porque é preciso para cozinhar para... e então era feito em lume de chão à lareira Pronto, já aqui pus vou pôr aqui um bocadinho mais baixo vamos derreter este açúcar Eu já fui ali limpar e pus aqui o bocadinho do açúcar que derreteu cheirou bem mas depois começa a cheirar aqui vamos Derreter este açúcar, ele derrete com relativa facilidade. Quem não tiver o açúcar amarelo, hum, poderá fazer com o açúcar, o açúcar mais grosso que tiver. Pronto, o açúcar menos refinado, por assim dizer. O arroz já está a começar a ferver. Vou ter aqui um bocadinho de mais forte, por isso ele já está a começar a ferver. Vamos deixá-lo. Abrir. Enquanto o nosso açúcar vai derretendo, enlumbrando, vamos arranjar uma casca de laranja muito fina a que tiramos aquela parte maior branca, para ficar mesmo, mesmo só quase o vidrado da laranja. Dois, três pauzinhos de canela. Isto também é conforme o gosto que cada um gosta mais. Se gosta com mais gosto de canela ou menos. E um cravinho. Só um. Não é preciso mais que um. Temos leite. Manteiga. E no fim, iremos adicionar a... Três gemas de ovos. Estão a ver que este açúcar, mesmo sem a levar água, ele começa a derreter por ele próprio. Caso não tenham, queiram fazer com o açúcar branco. Também podem fazer, convém deitar uma ligeira pinguinha, pode ser uma colherzinha de chá de água, só para começar a ajudar a derreter.
O arroz já fervilha, vou-lhe baixar um bocadinho o lume. Convém de vez em quando dar-lhe uma mexidinha, porque, uh, por exemplo, estes meus tachos têm um bocadinho de problema. Estou a precisar de comprar um tacho, já disse isto uma vez, preciso comprar um tacho para o arroz. Porque eles já vão começar, já tem alguns anos e estão a começar a pegar. Quando eu digo que este arroz era feito uh, à lareira ou no lume de chão, uh, também há outra coisa. O, o leite convém ser leite gordo, porque ele era feito com o leite que se ia buscar diretamente às vacas, que era coado, depois também era posto a ferver. Daí, até quando isto se fazia, o leite por norma estava quente. Porque isto do, do caramelo tem o problema de... Deve-se ter cuidado com vazar o leite, porque ele tem tendência a ferver e saltar. Nós usávamos porque é assim, porque havia várias vasilhas sempre uh, à beira do lume. O leite era coado, vinha da vaca, era coado num paninho branco e depois era posto no fervedor e tinha que se ferver. Para matar qualquer coisita que pudesse vir no leite. Não pela questão de ele estar bom, porque ele chegava morro na casa, a distância entre a vacaria e a casa era muito pouca, mas por pronto. As laranjas também eram da própria horta e isto era um doce que... Ah, e outra coisa, o arroz doce, quando era quantidades mais pequenas, pronto, assim só para casa, o norma era feito uh, em tachos de casa, se bem que havia tachos pequenos também, de cobre. Mas quando era arroz doce, por exemplo, uma festa de família, eram grandes tachos de cobre, há um tacho desses na casa da minha mãe, que eram colocados, por exemplo, para os casamentos, para os batizados dos meninos. Pronto, o açúcar já derreteu. Eu, por ele, é escuro, faz logo este tom tipo caramelo. Mexê-lo aqui um bocadinho e vou preparar-me para lhe deitar o leite. Que tem que ser uma operação. Eu tenho aqui cerca de 800 ml de leite. É o gordo, isso convém sempre. E vou deitar aos bocadinhos que isto faz algum. O caramelo é perigoso, porque ele começa a saltar. Pronto, tem que ter algum cuidado com esta operação. Deixar crianças ao pé, não. Porque o caramelo arrefece. E agora é que se vai derreter todo no leite. Enquanto ele derrete no leite, nós vamos já colocar... Vou deitar aqui o resto. Isto são cerca de 800 ml de leite. Devia ser um litro. Enquanto ele derrete... Vamos já colocar os paus da canela, os ditos paus da canela, o cravinho e a casca da laranja. Do outro lado, o arroz continua a abrir, já está quase, ele já enxugou a água quase toda. Já está quase aberto, já me chegou a água quase toda. Agora é só que baixa-se um bocadinho o arroz e sobe-se aqui o leite para ver se ele derrete o mais rapidamente possível para a gente meter lá. O leite vai ficar com a cor. Quando vimos que o arroz, até por exemplo, como este já está a secar um bocadinho mais, podemos acrescentar mal um fiozinho de água aqui à ponta. Não digo mal um fiozinho, é mesmo um fiozinho que é para o arroz não colar. Não é então, continua o lume, por isso. Aqui no instante, fazer este leite. Este leite vai ferver com o preparado do caramelo, da do pau da canela, da casca da laranja e do cravinho. O 
Bom, agora que o nosso arroz já está em ponto de cozedura pronto e o leite, a bem dizer, está quase a ferver, que já derreteu o caramelo todo, vou colocar duas colheres bem cheias de manteiga de vaca. Atenção que é manteiga, não é margarina. Aqui eu não recomendo margarina. Pode ser manteiga com sal. Vou colocar aqui duas colheres de manteiga, assim bem cheinhas, vamos ver para mexer no arroz logo e vou colocar neste arroz mais uma chave na aqui é que eu roubo sempre um bocadinho do açúcar amarelo como ele está porque hum, este açúcar não adoça tanto quanto o outro e pronto já vem aí o leite a ferver já está a ferver com o preparado e agora vou deitar tudo isto dentro do arroz. Não deito o preparado logo todo. Ai, deixa cá ficar aqui. Não é que aqui eu quero. Vou apagar aqui o preparado. Não deito o preparado logo todo. Vou deitando aos bocadinhos. Pronto. Este arroz tem a característica de não ficar claro. Fica um arroz escuro. Tem a cor do, ca do caramelo, feito com o açúcar amarelo. Só por si o açúcar amarelo já é um açúcar com diz amarelo escuro. Agora vamos deixar o arroz ir absorvendo e apurando. Vou deitar mais um pouco. E vamos lá deixar o arroz ir apurando. Aqui já bati três gemas de ovos, que o leite, o leite, o arroz já está a ficar pronto. Vou adicionar em fio ao preparado. Mas é assim, vou tirar um pouco do preparado para dentro do ovo, que é para ele depois não cozer, porque ele está muito quente. baixinho junta-se um pouco do molho do arroz já já um bolinho do próprio arroz mas não está mal e agora em fio vou adicionar ao arroz Este arroz doce fica com uma cor escura, como podem ver. E agora é acabar de o deixar de cozer e depois empratá-lo. Até já! E pronto, amigos. O tacho do arroz doce teve ao lume mais cerca de 10 minutos um, para o arroz encorpar, criar. Ele fica o arroz extremamente cremoso. Este ainda aqui está no tacho e eu posso mostrar para que ele é extremamente cremoso. E agora já empratei aqui um, que já está a arrefecer, para nós comermos em cima do almoço. Está muito quente, por isso eu vou aproximar. Espero que gostem desta receita de arroz do monte. Arroz doce do monte, feito de forma tradicional. Espero que seja do vosso agrado. Um beijinho grande. Quem gostar, uh, dê o seu dedinho de apoio. Nós agradecemos com todo o carinho e tudo o que tem por nós. Um, dê a vossa opinião. Quem fizer, provem. É bom. Só tenho pena de não poder fazer no Luma Lenha, como ele era tradicionalmente feito e no dito 
tachos de cobre. Porque realmente pode parecer que não, mas também o gosto aí alterava um bocadinho. Mas isto é o mais próximo que podemos fazer do nosso tradicional antigo. Um, deste tipo de arroz. Depois irei colocar, porque tenho outras receitas de arroz doce, desde as mais simples às uh, do cremoso ou até o arroz doce de corte que era servido nos casamentos, arroz de cesto que era servido dentro de cestos e de cestinhos e panos. Uh, irei depois colocando as outras receitas conforme for possível e se tornar mais oportuno. Um beijinho grande para todos, um bem-haja, sejam todos muito felizes e Deus os abençoe a todos. Não se esqueçam, subscrevam, assinem, acionem o sininho. Esta parte eu baralho-me sempre toda, que é a parte que eu não tenho jeito nenhum. Mas pronto, uh, subscrevam, acionem o sininho e deixem o like. E não se esqueçam é dos comentários, porque os comentários uh, têm sido uma grande companhia e uma grande ajuda. Até aqueles que às vezes não são tão positivos. Beijocas, tudo de bom, fiquem bem.